ഹായ് ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഈന്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞ് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈന്തപ്പഴം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇതിനാദ്യം നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്തി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അല്പം കായത്തിൻ്റെ പൗഡർ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് സുർക്ക അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്കിയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഈന്തപ്പഴം ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്ന നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ബീട്രൂട്ട് ക്യാറ്റിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുഴുവൻ വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുകൂടെ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും ഇന്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും ക്യാരറ്റിൻ്റെയും കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിന് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാനേ പാടൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വിനിഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എസ്പെഷ്യലി ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു